pouquinho sobre números mistos, a tia trouxe aqui maçãs, como no livro de vocês. Então, olha o tamanhozinho dessa maçã. Olha o tamanho da tia. Será que essa maçã é suficiente? Uma maçã inteira é suficiente para alimentar a tia? Eu acredito que não. Então, se a tia pegar, olha só, três maçãs inteiras, ótimo. Três números naturais. Mas se a tia comer duas maçãs inteiras e a metade dessa, como que a tia vai poder representar? Aí no livro de vocês, tem falando sobre dois irmãos. E os dois irmãos. Então, cada um ficou com uma maçã inteira? Não, eles tinham três maçãs para dividir para dois irmãos. Então, o que, que eles fizeram? Uma inteira fica para mim. Vamos imaginar eu e o Heitor aqui em casa. Uma inteira fica para mim. Então, eu coloquei aqui. A outra inteira fica para o Heitor. Vou colocar do lado de cá. E essa aqui? A gente vai tirar no para o ímpar para ver quem vai ficar? Ou é mais justo nós partirmos ao meio e o Heitor, então, come uma maçã inteira mais a metade da outra e eu como uma maçã inteira mais a metade da outra. Então, desse jeito, na hora de representar com números naturais, eu não consigo apenas com números naturais. E é então que eu vou fazer um caso resolvido. Uma maçã e meia para cada um de nós. Então, ó, metade mais uma inteira. Então, uma inteira e matemática. Como que a gente resolve isso? Bom, um número misto, ele é composto por um número natural e uma fração. É quando você precisa mensurar uma quantidade, né? escrever uma quantidade e você não consegue fazer essa representação apenas usando o um número natural. Você precisa misturar ali esses números. Você vai usar um número natural e um número fracionado. Então, por isso, essa mistura, esse número é chamado de número misto. Vamos aqui na parte prática. Olha lá, eu peguei um inteiro e dividi ao meio. Então, eu tenho aqui, ó, um meio. Mas eu preciso trabalhar com três pedaços desses, com três metades. Então, eu vou trabalhar com mais de um inteiro. Então, aqui eu tenho, ó, uma metade, mais uma metade, mais outra metade. Então, eu tenho aqui uma fração, três meios ou três metades. Voltamos lá na aula anterior. Quando nós temos um denominador menor, isso significa que aqui, ó, para eu trabalhar esse numerador, eu vou precisar de mais de uma unidade inteira. Então, aqui, ó, passa de um inteiro, porque seriam dois meios. Se eu fosse trabalhar aqui, ó, um meio mais um meio, igual a dois meios. Então, ó, eu completei a unidade, ela tá inteira. Então, aqui eu consegui, ó, um inteiro. Mas com um inteiro eu consigo atender três metades? Não, metade eu só consigo dividir por dois. Como é que eu vou dar três metades? Então, eu tenho que pegar um outro inteiro. Então, na hora de fazer, eu consigo fazer essa representação através de uma fração imprópria, né? Três meios. Uma fração imprópria, vamos lembrar que o numerador é maior do que o denominador. Então, quando esse numerador é maior que o denominador, eu tenho que usar mais de um inteiro. E aí? E na hora de representar esse número com números naturais? Eu não consigo fazer essa representação somente com números naturais. Então, eu tenho aqui ó, um número misturado ou um número misto. Eu tenho um inteiro e uma fração. Então, aqui eu tenho um número natural e um número fracionário. Quando eu faço essa quantidade aqui, ó, eu digo que eu tenho um número misto. Tá bom, meus amores? Então, número misto é aquele composto por um número natural e também por uma fração. Tem um problema aí onde um amigo vai fazer um pão e um bolo e ele vai usar três xícaras e meia de trigo e mais uma xícara e meia. Uma quantidade para fazer o pão, outra quantidade para fazer o bolo. A tia não tá com essa quantidade toda de trigo aqui. Então, eu vou fazer com arroz. 
Só para vocês perceberem. Prestem atenção. A tia vai pegar a xícara aqui, ó. Então, ó. Essa é a xícara da tia. Ele primeiro colocou três xícaras e meia. Então, vou colocar aqui, ó. Pegou o arroz aqui, ó. Uma xícara. Duas xícaras. Três xícaras. Mais a metade. Então, ó, três xícaras e meia. Depois, ele fala assim, e para fazer o bolo, ele usou uma xícara e meia. Então, vamos lá. Vou colocar uma xícara e mais meia xícara. Aí, o problema pergunta, quantas xícaras ao todo? Bom, se a gente pegar os números naturais primeiros, nós temos três xícaras mais uma xícara, vão dar quantas xícaras? Quatro, não é? E a metade de uma mais a metade da outra, uma inteira. Então, quatro xícaras inteiras mais uma metade e outra metade, mais uma inteira, cinco xícaras. Vamos ver se é isso mesmo? Então, vou colocar aqui, ó. Tirar esse arroz aqui. Então, tem uma xícara. Duas. Três. Xícara inteira. Então, 4 mais 1, um, 